prosimy tutaj brata pastora Adama Grzybaczewskiego, który przyjechał do nas z Żardowa, z Kościoła Baptystów, po raz pierwszy w Skierniewicach u nas w Kościele. Także zapraszamy. A mój też siostrę, tak, Hanie i brata Marka też z tego drugiego Kościoła. Chwała Bogu, witajcie. Myślę, że można dodać tylko z Żardowa, prawda? Bo to zaledwie 20 kilometrów. Tak, tak mówię tylko, bo od razu mam taki mały autorytet, prawda? Bo jak ktoś przyjeżdża i jest z daleka, kiedyś słyszałem, że autorytet właśnie rośnie proporcjonalnie do kilometrów, tak? Więc jakbym był 100 kilometrów od was, to już proporcjonalnie mam większy autorytet na starcie. A tu tylko Żyrardowa, więc nie wiem, czy coś się uda nadrobić. Do, do, grzechy może będziemy wyznawać później. E, e, tak, jest, jest takie błogosławieństwo e, stworzone na przykładzie błogosławieństw e, skazania na górze, że błogosławieni krótko mówiący, albowiem oni ponownie zaproszeni będą. I muszę wam przyznać się, że często mnie to błogosławieństwo omija. Także nie wiem, czy mi się dzisiaj uda krótko mówić i czy zasłużę na kolejne błogosławieństwo, ale generalnie jestem wdzięczny, że Pan Bóg tak sprawił, że, że mogliśmy przyjechać z, z diakonami naszego zboru, z, właśnie z Hanią i z Markiem. Zazwyczaj wspólnie gdzieś jeździmy, wspólnie usługujemy. A propos jeszcze kazań, długości kazań, ostatnio słyszałem też taką ciekawą, ciekawą historię. David Paulson opowiadał, nie wiem czy znacie, taki nauczyciel Słowa Bożego z Anglii, jeszcze żyje, opowiadał, że no wiecie jak to Anglik, on, nie wiem czy słuchaliście kiedyś jego kazań, nie jest może takim ekspresyjnym i entuzjastycznym mówcą, więc jak, jak na Anglika przystało mówi dość dość spokojnie, czasami mu się tam coś bardziej wyrywa, podnieść głos i na pewnym kazaniu był taki mały, mały chłopiec i w pewnym momencie w środku jego kazania ten chłopiec odwraca się do mamy i mówi, mamo, tak na cały głos, na całą społeczność, czy to jeszcze niedziela? Mam nadzieję, że wam się nie będzie aż tak dłużyło. <grym> Nie chcę za bardzo opowiadać o sobie, ani o tym, co się dzieje w, u nas w zboże, tak na początku. Mam nadzieję, że w kazaniu y, y, uda się kilka rzeczy powiedzieć, żebyście mogli mieć jakiś y, obraz tego, co, co Bóg robi y, y, w naszej wspólnocie. Y, nie wiem, czy dostaliście ostatnio jakieś y, takie budujące życzenia. Może mieliście jakieś urodziny, albo imieniny, albo generalnie jakąś okazję, yy, nie wiem, yy, i ktoś wam życzył czegoś. Dostaliście takie życzenia? No, nie tak dawno mieliśmy święta, prawda? Yy, dwa, dwa miesiące, tak, temu mniej więcej. Yy, dostaliście na święta jakieś fajne życzenia? O, na, na przykład od kogoś, jak wy komuś składacie życzenia, to co najczęściej życzycie jako, jako chrześcijanie? Wieczności, Jezusa, pieniędzy, nie, my nie, pieniędzy to nie, nie, nie. Zdrowia. No, myślę, że mamy takie, prawda, że, że błogosławimy, tak, jakiejś Bożej opieki, ochrony, prawda, y tak pytam, bo, bo y, ostatnio ja dostałem życzenia, które faktycznie jakoś tak zapadły mi w serce, czy, czy były takie jakby y, budujące dla mnie, poruszające, a nie dostałem tych życzeń od byle kogo, bo od mojej teściowej, więc takie życzenia dostać i jeszcze być zbudowanym to już naprawdę y, prawie cud. Y, nie, mam bardzo dobrą teściową, y, y, wszędzie o tym mówię. I moja teściowa wpadła na taki ciekawy pomysł święta, że rodzina się zjechała 
i przygotowała takie kartki, typowe takie kartki świąteczne, tam były takie też typowe życzenia zdrowia, szczęścia, pomyślności, a moja teściowa wpadła na pomysł, że pomodli się i na każdej kartce napisze jakiś werset z Biblii. I potem, jak już będziemy siedzieć przy stole świątecznym, to każdy z nas, każdy z rodziny będzie mógł taką kartkę wylosować. Tak? Żeby nie było, że komuś specjalnie tam, prawda, jakieś słowo, bo to można podejrzewać. Ja nawet już podejrzewam, jakie bym dostał. Więc e, e, wtedy byłem bardziej otwarty na to, że faktycznie to są szczere życzenia. No i wylosowałem taką kartkę, gdzie e, oprócz tych typowych życzeń dostałem taki werset z psalmu 32, gdzie jest napisane Pouczę Cię i wskażę Ci drogę, którą masz iść. Będę Ci służył radą, a moje oko spocznie na Tobie. I z racji tego, że znałem ten werset, to na początku go tak trochę zlekceważyłem. Wiecie, jak to my chrześcijanie, a znam, nie? Ale bardzo szybko się przekonałem, że to jest to dokładnie, czego ja bardzo w życiu potrzebuję. Że to nie są takie tylko zwyczajne życzenia. To nie jest nawet takie zwyczajne Słowo Boże, jeśli w ogóle jakiekolwiek Słowo Boże jest zwyczajne, ale że jest to obietnica. Psalm Dawidowy, ten 32, jak sobie otworzycie w domu i przeczytacie, Dawid tam pisze błogosławiony człowiek, któremu odpuszczono występę, którego grzech został zakryty. Na początku Dawid ukrywał, prawda? Ukrywał swoje występki, nie chciał wyznawać, nawet przed Bogiem, chociaż wiemy doskonale, że się nie da nawet ukryć nic przed Bogiem, a mimo to próbujemy czasami coś pod dywan, prawda? I kiedy Dawid postanowił wyznać swoje grzechy Bogu, co Bóg zrobił? Odpuścił mu. Dawid był tym zachęcony, zaczął się modlić, z tego psalmu można to wyczytać i później Bóg do niego powiedział, pouczę cię i wskażę ci drogę, którą masz iść. Moje oko spocznie na tobie i będę ci służył radą. I my jako ludzie wierzący, nowonarodzeni w Chrystusie, możemy tą obietnicę wziąć faktycznie do naszego życia, że Bóg naprawdę mówi do nas, pouczę Cię, poprowadzę Cię, będę Ci służył radą. Zobaczcie, że Bóg objawia się nam w Biblii jako Ten, który nas prowadzi, który chce nam służyć radą, który chce nami kierować, a przecież my tego bardzo potrzebujemy. Prawda? My potrzebujemy kogoś, kto w różnych sytuacjach powie nam, co mamy zrobić, bo nie zawsze wszystko wiemy, nie wiemy, co będzie za zakrętem, nie wiemy, co, co będzie, kiedy gdzieś pojadę i potrzebujemy Bożego prowadzenia. I kiedy czytałem ten werset, zacząłem sobie zadawać pytania, w jaki sposób dzisiaj Bóg chce mnie poprowadzić, w jaki sposób chce mnie pouczyć i wskazać mi drogę, w jaki sposób służy mi radą. W jaki sposób Bóg to robi? E, przypomniałem sobie, że Izrael to miał dobrze, bo kiedy wyszli z ziemi obiecanej, pamiętacie, jak Bóg ich prowadził? Nie mieli kompasu. Wyszli z Egiptu, przepraszam, do ziemi obiecanej. Nie mieli kompasu, nie mieli nawet GPS-a. Jak ich Bóg prowadził? słup ognia w dzień, nie, w nocy, a w, w dzień obłok. Niesamowite, prawda? I możemy przeczytać o tym, że ten obłok towarzyszył im przez całą wędrówkę z Egiptu do ziemi obiecanej. Kiedy obłok się zatrzymywał, oni się zatrzymywali. Kiedy y, obłok ruszał, oni zwijali namioty, prawda? I, I szli. Niesamowite Boże prowadzenie. Nie musieli się obawiać, a gdzie teraz skręcić? W lewo czy w prawo? Czy teraz iść, czy poczekać? Prawda? Chcielibyście, żeby Bóg was tak prowadził? Czasami tak, ale by było fajnie. Prawda? Powiem wam, mamy coś o wiele lepszego niż obłok. Mamy coś o wiele lepszego. Bo Nowy Testament, a my żyjemy w czasach Nowego Testamentu, po śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa, tak? I Nowy Testament przygotował coś dla nas o wiele lepszego. Nowy Testament o wiele przewyższa stary.
ten obłok i ten słup ognia, to się skończyło. W momencie, kiedy Jozue przejął pałeczkę po Mojżeszu, już nie mieli słupa obłoku czy ognia, już inaczej Bóg ich prowadził. Więc w jaki sposób Bóg dzisiaj nas prowadzi? I w Księdze Jozuego, jeśli byście zechcieli otworzyć, w pierwszym rozdziale, mam nadzieję, że tutaj się to kazalnica nie popsuje. Od siódmego wersetu Pan Bóg mówi takie słowa do Jozuego, takiego no, generalnie młodego przywódcy, przywódcy nie po byle kim, bo po Mojżeszu, czytamy, Bóg mówi do niego tak, tylko bądź mocny i bardzo mężny, aby ściśle czynić wszystko według zakonu, jak ci Mojżesz, mój sługa, nakazał. Nie odstępuj od niego ani w prawo, ani w lewo, aby ci się wiodło wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz. Niechaj nie oddala się księga tego zakonu od twoich ust, ale rozmyślaj o niej we dnie i w nocy, aby ściśle czynić wszystko, co jest w niej napisane, bo wtedy poszczęści się Twojej drodze i wtedy będzie Ci się powodziło, czy Ci nie przykazałem, bądź mocny i mężny, nie bój się i nie lękaj się, bo Pan Bóg Twój będzie z Tobą wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz. A więc Bóg mówi tutaj do tego młodego, aczkolwiek starszego ode mnie, ale młodego przywódcy Jozuego o takim pierwszym i podstawowym sposobie, w jaki Bóg nas też dzisiaj prowadzi. Poucza, wskazuje drogę i służy radom. W jaki sposób? Poprzez Słowo Boże. Poprzez Słowo, które mamy spisane. Tak? W, w czasach Jozułego to był zakon, to był prawo. To było prawo. I Jozułę miał to, miał to prawo rozmyśl, nad nim rozmyślać, nie tylko czytać, jak gazetę i rzucić w kąt, ale przeczytać i rozmyślać, Mówić, jak, jak to Słowo mówi, prawda? Trzymać się tego Słowa, pozwolić, żeby to Słowo pracowało w nim, prawda? W dzień i w nocy. I Bóg mówi, i wtedy Ci się poszczęści. Jozue, trzymaj się mojego Słowa, a wtedy Ci się poszczęści. Rób tak, jak mówi moje Słowo, a wtedy Twoja noga się nie zachwieje. A wtedy ja Cię będę prowadził, ja będę z Tobą. Tak mu, Bóg mówił do Jozuego, więc... Bóg wziął Jozułego i go poprowadził gdzie? Do Słowa. I tak Bóg robi z nami. Że Bóg nas zawsze na początku prowadzi do Słowa. Jestem pastorem 12 lat. I wiecie, jaką najczęstszą radę duszpasterską udzielałem ludziom wierzącym? Wróć do Biblii. Zacznij czytać Pismo Święte. Zacznij rozważać. Zacznij rozmyślać. My, chrześcijanie, generalnie protestanci, podkreślamy ważność Słowa Bożego. I tak bardzo podkreślamy, że tak bardzo je zaniedbujemy. I problemem naszym nie jest to, nie zawsze jest to, że nie czytamy. Bo powiedzmy, że czytamy, tak? Ale problemem często to jest to, że nie potrafimy rozważać. A to jest wielka różnica między czytaniem Biblii, a rozważaniem. I często my nie wiemy, słyszymy w Kościele, czytaj Biblię, to jest ważne, no to czytam. Ale, ale nie wiem, jak do tego podejść, nie wiem, jak, jak porozważać, jak z tej, z, to, tą Biblię rozpakować, że tak powiem, i, i wziąć to, co jest dzisiaj do mojego życia. Często nie wiemy. I muszę przyznać, że my, pastorzy, często nie uczymy naszych ludzi, jak czytać Biblię. Jak rozważać? Ja najczęściej mówię, że kiedy czytasz Słowo Boże, to zadaj trzy podstawowe pytania. Co ten tekst mówi o Bogu? Jakiego Boga ci przedstawia? Po drugie, zadaj pytanie, co ten tekst mówi o człowieku? Jaki jest człowiek? A po trzecie, co ten tekst mówi dzisiaj do mnie? Do czego Bóg przez ten tekst mnie dzisiaj zachęca? I jeśli to odkryjesz, to zacznij to czynić. Nie wystarczy wiedzieć, kochani. Możemy być naprawdę znawcami Słowa Bożego, wiedzieć, gdzie co jest napisane. Siostra mówi, taki werset jakiś taki czytałem, a i czytałam i mówi, a ty mówisz, a ja wiem, gdzie to jest napisane, tu i tu, ten, ten werset, ten rozdział. Nie o to Bogu chodzi, żebyśmy 
byli znawcami, ale żebyśmy byli tymi, którzy czynią. To jest takie podstawowe Boże prowadzenie. Apostoł Paweł w liście do Kolosan napisał, niech Słowo Chrystusowe mieszka w was obficie. Ale więc nie tam troszeczkę na dnie, nawet nie w połowie, ale niech, żebyśmy byli pełni słowa. Sweet Willigwesford powiedział takie słowa kiedyś, że bądź pełny słowa Bożego do tego stopnia, że jak, wy, że jak przejedzie cię walec, to to, co z ciebie wypłynie, to słowo Boże. Ale żeby tak było, trzeba to słowo przyjmować, trzeba o nim myśleć, trzeba je rozważać. Żeby to Słowo w nas się zakorzeniło, żeby to Słowo przenikało naszą duszę, żebyśmy myśleli tak jak Słowo Boże. A wtedy i będziemy mówić jak Słowo Boże mówi, a wtedy będziemy i czynić jak Słowo Boże czyni, mówi, żebyśmy czynili. Duch Święty jest tym, który przypomina nam. Pamiętacie, co powiedział Pan Jezus? Że kiedy przyjdzie Duch Święty, to co On zrobi? Przypomni nam to, co Jezus uczył, tak? Czyli Jego Słowa nam przypomni. Ale przypomni to znaczy, że coś już we mnie jest. Że coś się ulokowało w mojej pamięci, tak? I kiedy Duch Święty zaczyna działać, to mi przypomina dany tekst, dany fragment. Miałem taką sytuację kiedyś z pewnym starszym bratem z naszego zboru. Posprzeczaliśmy się. Oczywiście o co baptyści mogą się posprzeczać? O Ducha Świętego się posprzeczaliśmy. No i tam trochę, wiecie, ja trochę taki młody, zapalony, on taki bardziej starszy, stateczny, no i tam trochę poiskrzyło między nami, tak? To było wieczorem, rozstaliśmy się niby w porządku, no i rano, kiedy poszedłem na modlitwę i, i taką osobistą społeczność z Bogiem i chciałem się modlić, miałem takie pragnienie, żeby spędzić czas z Bogiem i zacząłem się modlić i w tym momencie przypomina mi się werset. Ach, jak ja nie chciałem, żeby mi się akurat ten werset przypomniał. Bo przypomniał mi się taki werset, który rozważałem, rozmyślałem nad nim wcześniej, kiedy Pan Jezus mówi, że jeśli byś składał swój dar na ołtarzu i tam wspomniałbyś, że, że jakiś brat ma coś przeciwko tobie, to zostaw swój dar na, przy ołtarzu, idź i pojednaj się z tym bratem. Ach, powiem wam, Naprawdę nie chciałem, żeby mi się to przypomniało. Ale wiedziałem, że to Duch Święty. Próbowałem to zmęczyć trochę. Mówię, a później. Ale Duch Święty nie dawał mi spokoju przez to słowo. Chciałem się modlić i nie mogłem. W końcu wsiadłem na rower i pojechałem do tego brata z takim nastawieniem, żeby, żeby go przeprosić. Bo, bo faktycznie może za... Z, jakby zbyt agresywny byłem, tak, w tej rozmowie yy, i z takim nastawieniem, że przeprosiłem go, wypiliśmy herbatę, a potem wróciłem na modlitwę i miałem świetny czas z Bogiem. Yy, tak to działa, że kiedy czytamy Boże Słowo, Duch Święty w różnych sytuacjach może nam przypomnieć, a że jest taka historia, a no faktycznie, a wiem, co mam zrobić, wiem, co mam odpowiedzieć, tak, bo to Słowo we mnie yy, się zakorzeniło. Ale, takie małe ale, kiedy czytamy Księgę Jozułego, widzimy, że nie wystarczyło to, żeby Jozułę dobrze znał Boże Prawo, Boże Słowo. Bóg go też prowadził w inny sposób. Nie, mnie, nie bardziej duchowy, nie wiem, jak jest u was, ale często spotykam chrześcijan, którzy, którzy uważają, że taki, takie zwykłe postępowanie w oparciu o Słowo Boże to jest takie mało duchowe. Wiesz, jak powiesz, anioł do mnie przyleciał i mi powiedział, uuu. Albo Krzysiek do mnie zadzwonił i przekazał mi słów, ale to jest duchowe. A takie, że tam, przeczy że tam przeczytałem z Biblii módl się za swoich wrogów i tak zrozumiałem, że Bóg mnie zachęca, żebym modlił się o swoją teściową i zacząłem to robić. Takie mało duchowe, to takie, takie słowo, takie, takie z Biblii tylko i takie nieokraszone, żadnymi fajerwerkami, żadne gwiazdy się nie ruszały, nawet, nawet podłoga mi się nie zatrzęsła. 
To takie mało duchowe. Nie, to nie jest mało duchowe. To jest bardzo duchowe. Kiedy bierzesz słowo, bo chrześcijaństwo jest proste. Jest proste. Czytasz słowo, Bóg cię oświeca, wiesz co zrobić, zaczynasz robić. To my komplikujemy, nie? Nie, ja nie mogę tak. A co oni pomyślą? Nie, to może jutro. Nie, nie, to pewnie źle rozumiem. To my komplikujemy. Słowo Boże jest proste. Ale jest też inny sposób. Dodatkowy, albo może nie dodatkowy, ale potrzebny, Boży sposób na to, jak Bóg nas prowadzi, jak Bóg nas poucza, jak nam służy radą. Kiedy otworzycie Księgę Jozłego, to bardzo łatwo wyczytać ten sposób, ale w dziewiątym rozdziale jest historia, kiedy, pamiętacie, Jozue zdobywa ziemię obiecaną i te narody się zaczynają bać. I jeden naród, y, Gibeonici, wpadają na pomysł, że, że użyją podstępu. Przebrali się w takie y, stare, poniszczone szaty, wzięli takie stor, stare, zniszczone bukłaki, wzięli czerstwy chleb ze świąt, którym jeszcze został, zielono świątkowy i poszli, żeby zawrzeć umowę z Jozue. Oni wiedzieli, że gdyby Jozue się dowiedział, że oni są z tych pogańskich narodów, to nie mają szans na zawarcie przymierza. Więc udawali, że oni są z daleka. Mówili, zobacz, nasze buty, jak wychodziliśmy, jeszcze były nowe, a teraz zobacz, jakie poniszczone. A więc zaczęli udawać. Bo mieli interes. Chcieli, żeby Jozue wziął ich pod skrzydła. I Jozue tak popatrzył na nich, no z pozoru faktycznie, na pewno nie są stąd. No, wziął starszych, wziął przełożonych, mówi, zobaczcie, no na pewno nie są stąd. I w dziewiątym rozdziale, w czternastym wersecie czytamy, że dali się na ten haczyk złapać, bo wyroczni Pana nie pytali. To, co z pozoru wyglądało, wszystko ok. Nie przekraczamy Słowa Bożego. Słowo Boże mówi, nie zawierajcie przymierza z ludami tych ziem. To wiedział Jozue. Ale oni mówili, my nie jesteśmy z tych ziem, ale byli z tych ziem. I Jozue popełnia błąd. I reszta przełożonych też. Nie zatrzymują się, żeby posłuchać, co Bóg chce powiedzieć. Boże, naszym zdaniem to wygląda na ok. Ale co Ty uważasz? Jakie jest Twoje zdanie? Nie zatrzymali się, żeby posłuchać, co Bóg chce powiedzieć do przywództwa. Bóg by im szybko powiedział, bo Jozue rozpoznawał i znał Boży głos. Wiedział, jak Bóg mówi, jak Bóg prowadzi. Ale nie zatrzymał się, żeby spytać Pana. I mieli problemy. Czasami może być na odwrót. Czasami zaczynają być problem, mieć, zaczynamy mieć problemy, różne rzeczy się pogarszają, my wtedy panikujemy. O matko, co to się dzieje? Miałem taką, kiedy, kiedy też uczyłem się i nadal się uczę tego, żeby Bóg mnie prowadził, modlę się o to, że Bóg mnie prowadził. Na dziesiątą rocznicę małżeństwa zbieraliśmy trochę pieniążków z żoną, postanowiliśmy pojechać do Chorwacji. Udało nam się pojechać, Jedną rzecz, o którą ja jako mężczyzna się troszczyłem, martwiłem, to żebyśmy mieli sprawny samochód. No i generalnie było wszystko w porządku, ale podczas pobytu pewnego razu zapaliła nam się taka, w samochodzie zapaliła mi się kontrolka, tak, taki akumulatorek, prawda? Coś tam z ładowaniem, jakieś problemy. No generalnie się trochę wystraszyłem. Co robi wystraszony człowiek? Wujek Google. Więc wpisałem w Google problemy z ładowaniem Ford Focus, no i 180 opcji. Co może się zdarzyć? Co może się zdarzyć w ogóle, jak jesteś za granicą? Więc generalnie byłem już nastraszony mocno. Poprosiłem moją żonę, żeby dała mi chwilę czasu. Mówię, pójdę się pomodlić. Poszedłem się pomodlić, starałem się wyciszyć. I mówię, Panie Boże, nie wiem, co zrobić. Czy mam jechać do mechanika, mam suchą gadkę. <głos> Dziękuję Ci bardzo. E, rozumiem, że to jest woda. E, 
wyciszyłem się przed Bogiem i starałem się posłuchać, co, co, co ja mam zrobić, Panie Boże? Czy mam coś robić w ogóle? Czy mam jechać do jakiegoś mechanika w tej Chorwacji szukać? A jak w ogóle jechać, to do którego, tak? Bo ten, ci mówią, że pewnie ten mnie skroi, tam mnie skroją, tak? No i w sercu e, przychodziły mi takie myśli, czy, czy także spokojnie, e, zaufaj mi, będzie wszystko dobrze, e, wszystko jest w moich rękach, powierzyłeś te wakacje w moje ręce, wszystko będzie ok. No generalnie faktycznie, no, no, fajnie jest takie rzeczy usłyszeć, tak? Gorzej jest w, z takimi, w takie rzeczy za, jakby uwierzyć, tak? Że faktycznie będzie wszystko dobrze. No i potem pojechaliśmy na, na wycieczkę samochodem, no i w trakcie jazdy ta kontrolka mi przestała migać, przestała się świecić, ucieszyłem się. W międzyczasie, ja, jako chrześcijani w takich sytuacjach e, próbowałem różnych metod modlitewnych, więc kładałem ręce na samochód, gromiłem usterkę, związywałem usterkę, rozwiązywałem, stosowałem wszystko, co potrafiłem, co, co wiedziałem, że można zastosować, chociaż w niektóre rzeczy muszę wam się przyznać, że nawet nie wierzyłem, że to działa, ale mówię, może zadziała, tak? No i zadziałało, ale nie wiedziałem co. Więc postanowiłem znowu wrócić do Boga i zacząłem się modlić, Panie Boże, Dziękuję Ci za to, że ta kontrolka się nie świeci, że samochód jeździ dobrze, ale ciekawy jestem, Panie Boże, co zadziałało, żebym się czegoś nauczył, że miał jakieś świadectwo. Nie wiedziałem, że powiem je w Skierniewicach. Żebym mógł powiedzieć coś, zbudować moich braci i siostry, tak? że, że jest jakiś sposób działania jakiś fajny. Panie Boże, powiedz mi. I tak się znowu wsłuchuję i to już słyszałem wyraźnie. Kiedy masz problemy, nie szukaj odpowiedzi w internecie ale przyjdź najpierw do mnie. Nie metoda. Tu nie chodzi o to, żeby Pan Bóg nam dał książkę, w której jest napisane, jak masz ten problem, to zrób to. Jak masz ten, to zrób to. Nie, przyjdź do Boga, bo mogą być dwa takie same problemy, a dwa różne rozwiązania. W Twoim przypadku zadziała modlitwa gromiąca, a w innym przypadku zadziała post, a w innym przypadku po prostu zaufaj i idź spać. Chodzi o relacje. Chodzi o relacje z Bogiem, żeby przyjść do Boga, spędzić z Nim czas, powiedzieć, ojcze, mam problem, nie wiem, co mam zrobić. Teściowa mówi mi to, wiem, co będziecie myśleć po tym kazaniu, że mam jakiś problem z teściową. Ale zawsze, zawsze u mnie w zborze też tak jest i teściowa siedzi i słucha. Ja zawsze mam jakieś takie odniesienie do teściowej. Nie wiem, może faktycznie mam jakieś zranienie, nie wiem. Będę miał jakąś konferencję, pojechać z uzdrowieniem. Słuchajcie, My szukamy różnych rozwiązań, ale kiedy przyjdziemy do Boga, powiemy, ojcze, nie wiem, co się dzieje, co mam zrobić? Doradź mi. Dzisiaj słyszałem, że jesteś Bogiem, który chce mnie pouczyć, który służy radom, który chce mnie kierować. Poprowadź mnie, poprowadź mnie w tej sytuacji. I my czasami popełniamy błąd, kiedy słyszymy takie świadectwa, że Pan Bóg w mojej sytuacji rozwiązał to tak. I my zaczynamy na tych świadectwach budować, że u mnie też tak będzie. I zaczynamy je stosować. I co jest? Pff, nic nie ma. Bo tu nie chodzi o metodę. Tu chodzi o relacje. Na Pana Boga nie ma zaklęcia. Nie ma metody. Jest relacja. Jeśli masz relację z Jezusem, jeśli masz bliską społeczność z Bogiem, to Bóg działa. A On działa różnie. Efekty są zawsze takie same. Ale działa różnie. A więc to jest takie Boże prowadzenie, żeby w różnych sytuacjach potrafić się zatrzymać. Być Boże, co mam zrobić? Pozornie wszystko jest ok, Pozornie wymarzona praca. Nawet większa pensja. Wszystko się układa. No sami mnie zaprosili. Boże, czy to Ty otwierasz te drzwi? Czy to jest od Ciebie? Czy to Ty mnie prowadzisz? Wydaje mi się, że tak. Ale chcę, chcę potwierdzenia. Powiedz mi. W Nowym Testamencie, w liście do Rzymian, ups, w ósmym rozdziale apostoł Paweł mówi takie słowa. Bo ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. Wszak nie wzięliście ducha niewoli, by znowu ulegać bojaźni, 
lecz wzięliście ducha synostwa, w którym wołamy Abba Ojcze. Ten to duch świadczy wespół z duchem naszym, że dziećmi bożymi jesteśmy. Apostoł Paweł pokazuje tutaj bardzo ważną rzecz, która dzieje się w życiu człowieka, który się nawróci, uwierzy w Chrystusa i kiedy taki człowiek się na nowo narodzi i Duch Święty w nim zamieszka, to co robi Duch Święty? Jakie jest jedno z pierwszych działań Ducha Świętego, kiedy On nas zamieszka? O czym nas przekonuje? O grzechu, tak. To jeszcze przed Nowym Narodzeniem, prawda? Że, że człowiek ma świadomość grzechu, poznaje ofiarę Jezusa, wie, co Jezus dla niego zrobił i kiedy się człowiek na nowo narodzi, Duch Święty zamieszka w sercu człowieka, to, du, to tu czytamy co? Że to Duch Święty, ten to Duch świadczy wespół z Duchem naszym. U. A więc ja mam Ducha ludzkiego. Kiedy na nowo się narodzę, tak, przez zmartwychwstanie Jezusa ten duch mój, ludzki, zostaje odrodzony, zostaje ożywiony i przez to Duch Święty komunikuje do mojego ducha. Do ducha, nie do umysłu, nie do emocji, ale do ducha, że jestem dzieckiem Bożym. I to jest cudowna prawda. Mieć głębokie przekonanie, świadectwo wewnętrzne, że jestem Bożym dzieckiem że jestem Bożym Synem w Chrystusie, że jestem Bożą Córką, że należę do Boga, że mam Ojca. To jest cud cudowna rzecz, mieć świadomość. Jestem Bożym dzieckiem. Bóg mnie kocha. Jest ze mną. Nigdy mnie nie opuści. I często Duch Święty na początku, kiedy my się nawracamy, Duch Święty to nam przypomina. Jestem z Tobą. Nigdy Cię nie zostawię. Przebaczyłem Ci, jesteś mój, wykupiłem Ci, Cię zapłaciłem swoją drogocenną krwią za Ciebie. Duch Święty mnie przekonuje, jesteś moim dzieckiem. Boże, ale wiesz, co ja zrobiłem? Ja chyba nie jestem Bożym dzieckiem. Jakbym był, to on pewnie tego nie zrobił. Jesteś Bożym dzieckiem, bo Boże dzieci to nie są ludzie doskonali. Upadają. Jestem już pełnoletnim wierzącym. W tym roku będzie 19 lat, jak jestem wierzący. I wciąż są rzeczy, które, które coś nie tak zrobię. Zgrzeszę. Źle się zachowam. I Duch Święty mi przekonuje, że źle zrobiłem. Ale to nie znaczy, że nie jestem Bożym dzieckiem. Należę do Boga. I Bóg chce dalej mnie prowadzić. Bóg dalej jest zainteresowany pouczaniem mnie, pracą nade mną, żebym wzrastał, żebym się rozwijał. I kiedy Duch Święty do nas przychodzi, ten tekst mi to pokazuje, że kiedy Duch Święty przychodzi do naszego życia, to On nie jest cichym lokatorem. Przyszedł, zaszył się, żyj jak chcesz. Nie. Duch Święty w nas zamieszkuje i On nas, zobaczcie, od początku przeświadcza. Czyli coś komunikuje do naszego wnętrza, do naszego ducha przekonuje nas, zachęca, ostrzega, pobudza. Zadzwoń do tej siostry. Nie czekaj na niedzielę. Zadzwoń, tak? Mam nadzieję, że Krzysiek mi przebaczy. <grywa> A więc Duch Święty działa w naszym Wnętrzu. On nas prowadzi. Tutaj czytamy, że Duch Święty prowadzi, chce nas prowadzić. Ale to my musimy sobie odpowiedzieć, czy my chcemy tego prowadzenia. Niektórzy ludzie mają z tym problem, bo lubią trzymać swoje życie w garści. Lubią kontrolować swoje życie. Chcą po swojemu. Mają swój plan na życie. Prawda? Nawróciłem się, jestem wierzący, ale no, ja mam pewien plan. I to nie jest źle mieć plan. Źle jest, kiedy nie pozwalasz Bogu, żeby On zmienił twój plan. Bo On ma zawsze lepszy plan niż ty. To, co Bóg robi dla ciebie, jest o wiele lepsze, niż ty możesz wymarzyć dla siebie. Pewne małżeństwo yy, wierzących ludzi po 20 latach małżeństwa 
postanowiło iść na kurs tańca, nauczyć się tańczyć. On był szkockim baptystą, więc u niego w, w tradycji było, że baptyści nie tańczą. Ja jestem innego zdania. Marek się śmieje, bo wie, jak ja potrafię tańczyć. Więc miał problem z tym, prawda? W ogóle nie umiał tańczyć. Miał dwa kołki, tak? Nogi to dwa kołki. Jego żona była bardziej taka nawrócona, jak to się mówi u nas, ze świata, tak? Więc była bardziej roztańczona. No i poszli na kurs. I mieli bardzo dobrego instruktora, który podszedł do nich i mówi, drodzy Państwo, za chwilę będziecie tańczyć. Ale zanim to zrobimy, chcę zadać Wam dwa pytania. Pierwsze pytanie, kto prowadzi? I on już chciał powiedzieć jako mężczyzna, wiadomo kto, ale się ugryzł, poczekał, dał szansę żonie. I żona mówi przez zęby, mąż. On mówi, ok. I instruktor mówi, mam jeszcze jedno pytanie. Kto nie prowadzi? I ona znowu przez zęby, ja. Nie było jej łatwo to powiedzieć, ponieważ wiedziała, że mąż nie jest kompetentny, by prowadzić, bo nie umie tańczyć. Nie jest łatwo oddać komuś prowadzenie, prawda, jeśli ktoś jest niekompetentny, ale też dlatego, że no, ktoś cię prowadzi. Idziesz jakby po czyichś krokach, po czyichś śladach. Inaczej jest z Bogiem. Bóg jest całkowicie kompetentny w każdej sprawie, żeby Cię poprowadzić. Zawsze. Zawsze możesz Mu zaufać. Zawsze możesz powiedzieć, ok, Boże, w tym tańcu dzisiaj Ty prowadzisz. To jest Twój dzień. To jest nowy dzień. Ty dzisiaj prowadź jak Ty chcesz. Oddaję Ci swoje plany. Niech się dzieje Twoja wola. Wiem, że to jest najlepsze. I to jest zawsze kwestia zaufania. Bo nie zawsze wszystko będziesz rozumiał. Nie zawsze Pan Bóg przedstawi Ci całą strategię Twojego życia. Każdy epizod, który będzie, prawda? Pamiętacie Abrahama? Bóg do niego przyszedł i powiedział, słuchaj, wyjdź od rodziny swojej, z ziemi swojej, do ziemi, którą Ci wskażę później. Psalmista mówi, że słowo Twoje jest jak jak lampa dla moich nóg, jak pochodnia. Wiecie, jakie ta lampy? To nie takie reflektory, jak, jak telewizja ma, że jak Cię oświeci, to wiesz, 20 metrów do przodu widzisz. To były takie małe lampki, które oświetlały tylko tyle, żeby jeden krok zrobić. Słowo Twoje jest jak ta lampa. Czasami wiesz tylko, gdzie jeden krok postawić i nie wiesz, co dalej. Bo musi, musisz mi zaufać, Bóg mówi. Ja wiem, co dalej, Ty nie musisz. Zaufaj mi, że jestem kompetentny, że ja wiem i my się tego musimy uczyć, bo to nie przychodzi tak od razu z Nowym Narodzeniem, bo przecież my mamy swoje doświadczenia, mamy właśnie swoje plany, mamy swoje odpowiedzi, nawet jeszcze nie zdążyliśmy pytania zadać Bogu, a już znamy odpowiedź. I często my musimy się wycofać, wyciszyć i poczekać na Pana Boga. Powiedzieć, Boże, Ty prowadzisz. Ja nie prowadzę. I tego człowiek się uczy. I ja też się tego uczę. Wsłuchiwania się w to, jak Bóg chce mnie poprowadzić. Ostatnio miałem taką historię. Moja żona, Gosia, zabrała dzieci, gdzieś pojechała. Byłem sam w domu, więc chciałem dobrze, efektywnie spędzić czas i poczytać sobie w spokoju książkę. Otworzyłem sobie jakąś książkę, już nie pamiętam, na pewno chrześcijańska, o Panu Jezusie. I, yy, I w tym momencie dostaję SMS-a od diakonisy z naszego zboru, takiej Marty. Takiego, to był taki zbiorczy SMS, do kilku osób ona wysłała. Kochani, módlcie się o mnie, bo yy, ostatnio jadłam rybę i jakaś ość utkwiła mi w, yy, w gardle i na tyle w dziwny sposób, że nawet chirurg nie chciał tego wyciągać, bo była, była już u chirurga, on jej powiedział, no jakoś się rozwiąże. To pewnie dlatego, że, że, że była na ten. 
na NFZ. To musi się jakoś rozwiązać samo. No i co robi dobry pastor, kiedy słyszy, że moja owieczka, że tak powiem, Pana Jezusa owieczka przeżywa? Co powinienem zrobić? No paść na kolana, prawda, i modlić się, no zainteresować się, prawda? A ja tak, tak byłem wciągnięty w książkę, że tak machnąłem ręką. Mówię, dobra, pewnie ktoś się pomodli. I wróciłem do książki. I w tym momencie słyszę taki wewnętrzny głos od Ducha Świętego. Zadzwoń do niej i się pomódl. Wiedziałem, że to Bóg. Sam bym na to nie wpadł. Więc wziąłem telefon i dzwonię do Marty. I mówię, cześć Marta, nie przeszkadzam Ci, nie jesteś zajęta? Ona mówi, nie, no co tam? Ja mówię, wiesz co, możemy się pomodlić przez telefon? Ona mówi, tak, nie ma problemu. No i tak nabrałem powietrza, wiecie, na modlitwę i tak mówię, Panie Jezu, proszę Cię, żebyś teraz... I Marta mówi, poczekaj, poczekaj, poczekaj. Zaczęła coś tam sprawdzać, mówi, nie ma. Zniknęło. Taki jest Bóg. Taki jest Bóg. Kiedy On Cię prowadzi, kiedy odpowiadasz na Jego prowadzenie, kiedy jesteś posłuszny temu, co On Ci mówi, nawet jeśli to jest dziwne, bo jeszcze nigdy w życiu nie modliłeś się z nikim przez telefon. Ja wielokrotnie to robię. To jest naprawdę super pomysł, bo nie zawsze mogę do kogoś pojechać. Tak? Czasami nawet nie powinienem, ale przez telefon to jest takie, prawda, można się pomodlić. I Bóg fajnie działa, a więc warto się tego uczyć, yy, rozeznawać ten yy, Boży głos, odpowiadać na to Boże prowadzenie. Ważne jest, żebyśmy mieli taką świadomość, że jeśli jesteś Bożym dzieckiem, na nowo się narodziłeś i Jezus Chrystus jest Twoim Panem, to Duch Święty w Tobie mieszka. On jest i On nie jest cichym lokatorem. On mówi. Często nas zachęca, ale my to ignorujemy. Wydaje nam się, że to nasze myśli. Że nie, to, to głupie będzie, jak tak zrobię. Nie, to niepotrzebne. Niech ktoś inny to zrobi. Niech pastor to zrobi. Nie? Że, że czasem coś Duch Święty mówi do nas, zachęca. To nie zawsze jest takie, jak my myślimy, że o, Ania, to ja, Twój Pan. Zrób to. To nie jest zawsze tak. Ja nigdy tak nie miałem jeszcze w życiu. Żebym słyszał w taki sposób słyszalny. Zazwyczaj to jest pewne przekonanie, przeświadczenie w moim wnętrzu. I ja uczę się rozpoznawać, że to jest Duch Święty. Nie zawsze to wiedziałem. Jak byłem młodym wierzącym, już kilka miesięcy, może rok, przychodziłem do kościoła, do, do baptystów. To dobry kościół. Przychodziłem do baptystów, siadałem w ławce, tak? I tak patrzyłem na tego brata, który prowadził nabożeństwo i głosił i wtedy pojawiały się w moim wnętrzu takie myśli. Ty to będziesz robił. Młody wierzący. Wiecie, co ja robiłem? Robiłem tak, bo wiedziałem, że tak trzeba. Jak zły cię atakuje. Precz diable w imieniu Jezusa. Myślałem, że to moja pycha, że to moje ambicje. Jak ja, jakbyście popatrzyli na mnie 19 lat temu, każdy włos w inną stronę, rozciągnięty sweter, chłopak z Chopina, jedna z najgorszych dzielnic Żyrardowa. Ja nie miałem w ogóle ambicji, żeby być pastorem. Ja uważałem, że to jest takie święte, szczególne miejsce, że ja to, wiecie, krawężniki sprzątać. I myślałem, że jak mi się pojawiają w moim wnętrzu takie myśli, to na pewno to jest od diabła. Trzeba zgromić. I przez kilka niedziel tak miałem. Mówię, nie dam się. Zobaczcie, Bóg mi objawiał swoje plany dla mojej przyszłości. Ale ja nie byłem świadomy tego, że Bóg tak działa. Że może mi coś pokazywać. Że może już mi coś pokazywać. W sercu wkładać jakieś, jakieś pragnienia, jakąś zachętę. I może wy tak macie, może ty tak masz, że od jakiegoś czasu Bóg coś mówi do twojego serca, coś cię przekonuje, jakby jakaś sprawa wraca do ciebie. Może jakiś, jakiś werset, ciągle to wraca do ciebie, 
w rozmowie, w modlitwie. Jakieś myśli napływają, jakieś przekonanie, może jakieś ostrzeżenie. I to jest ważne, żeby faktycznie się w to słuchać. Bo nie słuchanie, nie pójście za Bożym głosem, za Bożym, za, yy, Bożym prowadzeniem wiąże się z konsekwencjami. Wiąże się z, z konkretnymi konsekwencjami. W drugim liście do Koryntian, ile jeszcze mam czasu? Do czternastej? O, chwała Bogu. To jest dobre miejsce, gdzie przyjechałem. To są naprawdę wierzący ludzie. Okej. Okay. Czytamy w tym drugim liście do Koryntian, w, drugim, w pierwszym liście do Koryntian, w drugim rozdziale, takie słowa apostoła Pawła. A myśmy, dwunasty werset, otrzymali nie ducha świata, lecz ducha, który jest z Boga, abyśmy wiedzieli, czym nas Bóg łaskawie obdarzył. Głosimy to nie w uczonych słowach ludzkiej mądrości, lecz w słowach, których naucza duch, przykładając do duchowych rzeczy duchową miarę. Ale człowiek zmysłowy nie przyjmuje tych rzeczy, które są z ducha Bożego, bo są dlań głupstwem i nie może ich poznać, gdyż należy je duchowo rozsądzać. Człowiek zaś duchowy rozsądza wszystko, sam zaś nie podlega niczyjemu osądowi. Paweł używa to takiego sformułowania, mówi o takich ludziach, człowiek zmysłowy, to jest czternasty werset. Człowiek zmysłowy, to jaki to człowiek? Greckie słowo zmysłowy to jest słowo psychikos. To jest człowiek, który w swoim życiu kieruje się swoją duszą, bo psychę to dusza. Co się składa na duszę? Emocje, intelekt, wola, prawda? Moglibyśmy to rozszerzyć, doświadczenia, tradycja, w której się wychowałem, prawda? Przyzwyczajenia kościelne nawet, uwaga! To też nam grozi. U nas w zborze tak się nie robi. Ile ja niektórym ludziom z naszego zboru natłumaczyłem, że nie tradycja prowadzi nas zbór, tylko Duch Święty. Ale jak to, bracie, 20 lat tak było? Jak Ty możesz to tak zmienić? Ludzie psychikos, którzy kierują się w swoim życiu, tak, swoją duszą. Ja tego nie czuję. Pastor głosi kazanie, mówi, słuchajcie, w tym tygodniu spotykamy się w czwartek, idziemy głosić Ewangelię pod kastoramę. Ktoś powie, ale ja tego nie czuję. Ja nie mam ta takiego uczucia. Tak? Kierujemy się czasami właśnie tym, a mamy się kierować tym, co Duch Święty mówi do naszego odrodzonego ducha. I to jest lepsze niż obłok. To jest lepsze niż runo. Nie wiem, czy wy jeszcze wystawiacie runo? To pastor powie, czy można wystawiać runo, czy nie. A więc... Ważne jest to, żebyśmy kierowali się tym, co Duch Święty do nas mówi. Nie naszym myśleniem, nie naszym doświadczeniem. To nie znaczy, że mamy wyłączyć rozsądek. Czasami Bóg nas poprowadzi, po prostu mamy być rozsądni. Tak? W pewnym zboże umarła dziewczynka, nagle, trzynastolatka. We śnie położyła się, była okazem zdrowia, było wszystko w porządku. Położyła się i umarła. Pastor, który się o tym dowiedział, pastor, jej pastor, pastor tego zboru, był tak wstrząśnięty emocjonalnie, że powiedział, że nie jest w stanie poprowadzić pogrzebu. Więc poprowadził, poprosił swojego przyjaciela, innego pastora, żeby poprowadził pogrzeb za niego. Przyjechał ten pastor dwa dni wcześniej, żeby zrobić taki wywiad, żeby dobrze się przygotować do tej posługi. Więc najpierw poszedł do rodziców i rozmawiał z matką. I zadał pierwsze podstawowe pytanie, jakie w takich sytuacjach się zadaje. Czy córka była nowonarodzona? Czy oddała życie Chrystusowi? Czy pojednała się z Bogiem? I matka mówi, wiesz co, pastorze, nie wiem. Nie jestem pewna. Ale powiem Ci, że od pewnego czasu czułam takie przynaglenie od Ducha Świętego, żeby z Nim o tym porozmawiać. Żeby z Nią o tym porozmawiać. 
żeby wyjaśnić jej Ewangelię, może żeby poprowadzić ją do Chrystusa. Czułam takie przynaglenie, ale mówię sobie, mam czas, no co się może stać? Przecież jest zdrowa. I tego nie zrobiłam. Ale na to pytanie może znać ciocia ze szkółki niedzielnej. Spytaj jej. Ona ją nauczała. Więc pastor poszedł do cioci ze szkółki niedzielnej i zadał jej to samo pytanie. I ciocia mówi, wiesz pastorze, nie wiem. Nie, nie jestem pewna, mam wątpliwości. Ale wiesz, co ci powiem? Ostatnio Duch Święty mnie przynaglał, żebym właśnie z nią o tym porozmawiała. Na nią mi zwracał uwagę. Jakoś tak czułam, że powinnam z nią o tym porozmawiać. Z nią o tym porozmawiać. Ale nie miałam czasu. Ciągle jakaś służba, ciągle inne dzieci, ciągle jakieś aktywności. Ale wiesz co? Idź do naszego pastora. Może on coś wie. Może on się z nią modlił. Więc ten pastor poszedł do swojego przyjaciela, do tego pastora jej. Mówi, słuchaj, mama nie wie, ciocia nie wie ze szkółki. Czy ty wiesz, czy ona była zbawiona? On mówi, wiesz co, nie wiem. Mam wątpliwości. Ale ostatnio czułem takie przynaglenie, żeby z nią o tym porozmawiać. Ale wiesz, służba, zajęcia. Nie miałem czasu. Kiedy kierujemy się tym, że mamy czas, tego czasu może być za mało, albo może zabraknąć, albo może minąć. Czas jest ważny i musimy się tego uczyć. Spędzać czas z Bogiem, czytać Boże Słowo, wsłuchiwać się w Boży głos na co dzień, aby pozwolić się Duchowi Świętemu prowadzić, bo On chce nas używać, żeby inni mogli doznać zachęty, tak jak Nasza siostra? Żeby ktoś mógł poznać Jezusa? Żebyś gdzieś mógł służyć? Czasami to jest takie bardzo proste. Powiem wam, ja chyba najbardziej to lubię takie zwykłe Boże prowadzenie. Zwykłe, niezwykłe. Kiedy po prostu robisz coś, bo wiesz, że powinieneś. Z miłości do ludzi, z miłości do Kościoła, z miłości do rodziny. Po prostu coś robisz. I w takich zwykłych sytuacjach Bóg po prostu działa. Używa układa okoliczności i zaczyna działać przez Ciebie, używać Cię, żeby inni poznali Jezusa, żeby inni byli zbudowani. A więc uważajmy na to, żeby... Jestem znowu na tej samej stronie, zastanawiam się, jak to się stało. Na koniec już kończę. Yy... <śmiech> Jako ludzie wierzący w czasach Nowego Testamentu mamy niesamowity przywilej stałej i ciągłej obecności Ducha w naszym życiu. Mamy stały dostęp do Słowa Bożego i stały dostęp do tego, by Duch Święty nas uczył, oświecał, zachęcał, ostrzegał, prowadził. To jest niesamowity przywilej. I kochani, musimy się uczyć tego, pragnąć i uczyć się korzystać z tego. Bo możemy być ludźmi, którzy mają naprawdę dostęp do bogactwa łaski, rady, prowadzenia i z tego nie korzystać. Bo nie mamy czasu, bo ja wiem lepiej. Musimy się tego uczyć. Ja się też tego uczę. I ostatni werset, który chcę przeczytać jest z dziejów apostolskich, z drugiego rozdziału. Na potwierdzenie tych słów, które powiedziałem przed chwilą, że mamy stały dostęp w Nowym Testamencie do działania Ducha Świętego. W Starym Testamencie Duch Święty był kojarzony głównie z jedną posługą. Z duchem proroctwa. Prawda? Kiedy Jezus mówił o Duchu Świętym, ludzie zazwyczaj kojarzyli to, Żydzi kojarzyli to z duchem, który daje natchnienie do tego, by przemawiać do ludzi. Proroctwo to jest żywe słowo skierowane do żywych ludzi przez żywego Boga. I Pan Jezus w drugim rozdziale, przepraszam, Piotr w drugim rozdziale, kiedy Duch Święty stąpił pierwszy raz, kiedy wypełnił uczniów i kiedy Piotr stał, żeby wyjaśnić, co się dzieje, powiedział takie słowa. Co się wypełniło? Proroctwo Joela się wypełniło i Piotr mówi, i stanie się w ostateczne dni, mówi Pan, 
że wyleje ducha mego na, na wszelkie ciało. I prorokować będą synowie wasi i córki wasze, a młodzieńcy wasi widzenia mieć będą. Starcy wasi śnic będą sny. Nawet na sługi moje i służebnice moje wyleje w owych dniach ducha mego i prorokować będą. Ten fragment mówi o czymś niesamowitym, co jest, co może być udziałem każdego dziecka Bożego. Osobista społeczność z Duchem Świętym. To mi się podoba. To znaczy, że ja nie żyję w czasach Starego Testamentu. W Starym Testamencie, jak szukałem pouczenia, rady, kierownictwa, nie wiedziałem, co zrobić, tak? to gdzie szedłem? Do proroka do Eliasza, do prorokini Huldy i się pytali, no co mamy zrobić? Mamy problem, no jak tam? Spytaj Boga, Bóg ci powie. Tak było w czasach Starego Testamentu. A w czasach Nowego Testamentu? Ja nie idę do proroka. Ale idę do Ducha Świętego. Mogę mieć każdego dnia osobistą społeczność, za którą Chrystus zapłacił na krzyżu. On umarł za moje grzechy. On stał się ofiarą za mnie i otworzył mi drogę do tego, bym ja, taki zwykły człowiek, mógł porozmawiać z Bogiem o swoim życiu i nie tylko się pomodlić, ale też posłuchać, co Bóg chce mi powiedzieć. Duch Święty jest osobą, która mówi, która chce Cię prowadzić, jeśli Ty chcesz Mu na to pozwolić, jeśli Ty chcesz dać się prowadzić. Ale to nie znaczy, że dzisiaj nie ma proroku. To nie znaczy, że dar proroctwa przeminął. Nie, on jest. To po co jest? Chcę wam powiedzieć, że nie ma drogi na skróty. Bo my czasem traktujemy tych ludzi obdarowanych darem proroctwa, że są namaszczeni do prorokowania właśnie w taki sposób. Słuchaj, pomóc się o mnie, mam taki problem. Jak ci Bóg coś powie, to powiedz. Ale czy spędziłeś czas z Bogiem? Czy Ty przyszedłeś do Boga i porozmawiałeś osobiście? Co Bóg Tobie mówi? Co Bóg chce Ci powiedzieć? Naucz się tego. Naucz się słuchać Bożego głosu. I potem, prorok, i potem ktoś Ci może potwierdzić to, co Duch Święty już włożył w Twoje serce. Już Cię do czegoś zachęca. Jedna z ważnych gałęzi, może takich podstawowych gałęzi służby prorokowania jest potwierdzanie tego, co Duch Święty już wkłada w nasze serca. Tylko, że ja to ignoruję. Tylko mówię, nie, to na pewno nie Duch Święty. To nie. To, co Tyściowa mi mówi, to Duch Święty na pewno nie. Mam jakieś myśli, modlę się i do czegoś Pan Bóg mnie zachęca. I, i myślę, nie, na to nie to. I wtedy ktoś się o mnie modli. Wtedy ktoś dostaje słowo, wtedy ktoś dzwoni, mówi, słuchaj, takie myśli mam o, o tobie, nie rozumiem tego, nie wiem o co chodzi, ale może ci się przyda i masz potwierdzenie. Mówi, to jest to i wtedy możesz za tym iść, bo Bóg już to włożył w twoje serce. Kiedy uczyłem się słuchać Bożego głosu, nadal się uczę i też czasami Bóg mi daje, że mogę do kogoś przekazać jakieś słowo prorocze, sam nie wiem do końca, czy mam dar proroctwa, czy po prostu słucham Boga i Bóg mówi coś mi czasami odnośnie niektórych ludzi. Mieliśmy grupę domową, nadal mamy, dużo nawet tych grup domowych jest u nas. I przyszła na grupę taka siostra, generalnie, która chodziła systematycznie i y, kiedy po, po rozważaniu Słowa Bożego mieliśmy czas modlitwy, Mamy taki zwyczaj u nas z Boży, że modlimy się o ludzi, słuchamy, co Bóg do nas mówi i uczymy się przekazywać to słowo w umiejętny sposób. I kiedy modliliśmy się o Klaudię, nie zdążyliśmy jeszcze się pomodlić. Ona powiedziała, proszę o modlitwę, ale nie powiedziała o co. Lubię to, kiedy ludzie nie mówią o co. Bo jak powiesz o co, to jest, wszyscy już wiedzą, co ci mają doradzić. Więc ona nie powiedziała. No i zanim jeszcze do niej podszedłem, żeby się o nią pomodlić, Bóg do mnie powiedział, powiedz jej, to nie twoja wina. Jest ryzyko, nie? A może źle usłyszałem? A może mi się wydaje? A jak na przykład 
facet bije żonę i ty do niego podejdziesz i powiesz, to nie twoja wina? Nie myślę, że to takie proste, że tak powiesz, nie? Możesz zaliczyć taką wtopę, tak? Facet się ucieszy, a żona ci już do końca życia nie wybaczy. Więc postanowiłem jeszcze poczekać. I zacząłem się po prostu o nią modlić. I cały czas jakby rozmyślać, czy to naprawdę jest od Boga. Mieliśmy bardzo fajną modlitwę o nią, taką naprawdę z natchnienia. Nie zawsze tak jest, ale ta była taka z natchnienia. Taki czułem się podbudowany i mówię, Klaudia, nie wiem o co chodzi, ale tak wydaje mi się, że Bóg chce Ci powiedzieć, zastanów się, rozważ to, że to nie Twoja wina. No i jak myślałem, tak się stało. Zaczęła płakać i uciekła. Kiedyś jako młody i niedojrzały wierzący, to bym się pewnie załamał, miał poczucie winy i uważał, że straciłem zbawienie. Ale wtedy byłem spokojny, miałem pokój w sercu, mówię, nie wiem, co się dzieje, Panie Boże, najwyżej jak walnąłem gafę, to przeproszę, powiem, przepraszam, źle usłyszałem, wybacz mi, nie byś sobie tego do serca, tak? ale staram się po prostu wsłuchiwać Boży głos, tak? Popełniam błędy i chcę się do nich przyznawać, tak? Na tym polega też uczenie się czegokolwiek. Po 10 czy 15 minutach Klaudia wróciła. Usiadła i mówi tak. Mam w pracy księgową, która o wszystko mi oskarża. Wszystko, cokolwiek nie zrobię, to ona się czepia. Wszystko jest źle, wszystko nie jest w tym samym wtedy, kiedy trzeba i kiedy wie, wiem, wiem, że, że nie powinnam się tym przejmować, ale nie potrafię. Kiedy wróciłam dzisiaj z pracy do domu, moja mama ze mną usiadła, jest wierząca jej mama i zaczęła z nią rozmawiać i kilkakrotnie mówiła do mnie, Klaudia, ale przecież to nie Twoja wina. Klaudia, przecież to nie Twoja wina. Aleluja. Chwała Bogu. Byłem bardzo tym zbudowany, bo to były, można powiedzieć, moje pierwsze kroki w jakimś usługiwaniu. Ale po to jest proroctwo. Między innymi, nie tylko oczywiście. Kiedy Bóg do ciebie mówi, kiedy ktoś ci mówi, tak, ale ty nie jesteś pewny. Z różnych powodów mówisz, nie, to nie może być od Boga. Może ty tak o sobie nie myślisz. Może ty tak na siebie nie patrzysz. I ktoś ci przekazuje słowo, że Bóg, dla Boga jesteś tym i tym. Ty mówisz, niemożliwe, to na pewno nie od Boga. Ja tak o sobie nie myślę. Kierujemy się czasami duszą, naszymi myślami i wtedy jest potrzebna ta służba prorocza. Dlatego yy, może tak na koniec powiem, że, że przez ostatnie dwa lata ta służba proroctwa w naszym zboże się dość mocno rozwinęła i yy, yy, i często mamy takie różne historie, świadectwa na, na, na grupach czy na nabożeństwie. Pan Bóg daje nam bardzo trafne i bardzo wyraźne słowo do konkretnych osób, a czasami nawet do całej naszej społeczności. I jestem Bogu za to bardzo wdzięczny, bo od wielu lat w zasadzie modliliśmy się o to, żeby dary Ducha Świętego mogły się przejawiać pośród nas. Ale ważne jest to, żeby jednak uczyć też ludzi, takiej osobistej społeczności z Bogiem. I do tego chcę Cię dzisiaj zachęcić, że kiedy masz różne sytuacje, czytaj Boże Słowo systematycznie, rozważaj to Słowo, rozmyślaj, a wtedy Duch Święty będzie miał co użyć, żeby Ciebie poprowadzić, żeby Cię pouczyć. Bo czasami my pytamy Boga o rzeczy, które Bóg już dawno powiedział. Zastanawiamy się, co zrobić w jakich sytuacjach, jaka jest wola Boża, to już jest napisane. Otwórz Biblię, może Bóg mówi. Przestań modlić się godzinami, skomle Ci błagać. Otwórz Biblię, ja już powiedziałem. Zacznij czytać i zrób to, rozważ. Pogadaj z pastorem, pogadaj z liderami, czy dobrze rozumiesz ten fragment. I zastosuj. I Bóg Cię będzie błogosławił. Wtedy Ci się poszczęści. Wtedy będziesz błogosławiony, kiedy postępujesz w zgodzie ze Słowem Bożym. Ale są sytuacje... Ja mówię czasami tak, że 99,9 woli Bożej dla naszego życia jest napisane w Biblii. I Bóg daje nam Ducha Świętego, żebyśmy mogli to odkryć, żebyśmy mogli czytać, rozważać, rozmyślać, uczyć się. Ale jest ten, ten, ten ułamek, 
na sytuacje, które nie znajdziecie w Biblii. Nie ma napisane. Czy masz iść do tej pracy, czy do tamtej? Nie jest napisane. I wtedy jest potrzebny Duch Święty, który chcecie poprowadzić. W Chinach, gdzie jest największe przebudzenie, na spotkania takie jak to przychodzili agenci, komunistyczni agenci, żeby wybadać, sprawdzić, o co chodzi, co nauczają, żeby później wykorzystywać to do niszczenia Kościoła. I przełożeni tego zboru modlili się, Boże, co mamy zrobić? Co mamy w tej sytuacji zrobić? I Bóg im powiedział tak. Nie podawajcie miejsca ani czasu, gdzie się macie spotykać. Ja przez mojego Ducha Świętego będę mówił do tych, którzy są prawdziwie wierzący. Gdzie mają iść i kiedy? Jeśli nie masz relacji z Jezusem, to nie pójdziesz na takie nabożeństwo. To będziesz walił do pustych drzwi. Relacja z Duchem Świętym robi różnicę. I tego Wam życzę i sobie, żeby tak, żebyśmy byli takimi wierzącymi, 